До речі, пане Романе, про НПЗ вже офіційно, ну не офіційно, а підрахували аналітики західні, що через ці от удари, які були 13 НПЗ, які влучили наші безпілотники до так званої заборони Сполучених Штатів Америки, їхній оборот впав до 11-місячного мінімум. Тобто вони справді були дієвими ці удари. Так ми поработали всього дві неділі. Тобто дві неділі працювали дві спецслужби, головне управління розвідки, служби безпеки України. Дві неділі поработали, а потім прекратили, тому що, скоріше всього, от, іменно от це пальчиком погрозили з Вашингтона і зупинилися. А це найдійсний спосіб вивести економіку Росії із стану такого лайтового стану. Это сначала, а потом, в конце концов, именно удары по НПЗ, вывод углеводородной отрасли России в нулевые показатели приведет к нашей победе. Вот это те асимметричные удары, которые прикроют наши жизни, прикроют наш фронт в том числе, так как НПЗ производят тот, тот же дизель и авиация не поднимется, авиационный керосин. То есть вот такие асимметричные удары, они самые болючие для Россиян, и именно по этим ударам начинают нам грозить американцы. Пилюлю там нам добавят, добавят с, с помощью, для того, чтобы мы не били по НПЗ с помощью каких-то там подачек, но не более того. То есть у нас опять связаны руки. Нашим спецслужбам связали руки, а военно-воздушные силы, которых нет в Украине, так и не перехватили на себя инициативу уничтожения дальними беспилотниками. Они Это делать э, инициативу э, уничтожения российских, э, российской углеводорода. То есть этот вопрос на данный момент, он так поставлен э, на паузу, полностью остановлен. Вот, вот эта инициатива нас, наших спецслужб. Э, в конце концов, нам опять придется э, вернуться к обкопной войне, где мы однозначно проигрываем. Почему? Потому что у россиян в этом смысле есть намного больше механизмов давления именно в окопных войнах. Эм, так, так как там вся эта система российская, советская, бывшая, она и была построена э, военная как раз на ведение окопных войн с помощью людского ресурса, которого у россиян намного больше. То есть нас вот, э, американцы в том числе загоняют в этот процесс э, уничтожения. Вот самый оптимальный, лайтовый для россиян. То есть они могут потратить своих там 50 миллионов россиян, у них еще 100 останется, а нас не останется ни одного. То есть вот в такой режим нас загоняют россияне и американцы в том числе. Это надо четко понимать. Не все так просто с нашими партнерами. Или совсем не просто. Пане Романе, якщо говорити про удари в тилу, давно не було, от є підтвердження ударів по казармі в Маріуполі. Чи могли бити, по-перше, ну а що кажуть самі окупанти, що це так горить в них очерет? Ну, я не ДСНС, не комуніціція, очерет в таких масштабах, таким кольором не горить. Ну, однозначно був удар, тобто нанесений удар. У нас є чим добити до Маріуполя, там з того ж Углідара навіть достане і Хаймерс в то направлення, тобто з дальністю 80 км могли відробити. Плюс, зараз є достатньо кількість ракет, ми бачили, як вони працюють, Стормшеду, які також виконують ці задачі. Я думаю, був поражений воєнний об'єкт, але в течение суток цю інформацію підтвердить Главне управління розвідки. И мы потом узнаем, по чем в конце концов ударили. Но как минимум городская власть Мариуполя, которая сейчас находится на неоккупированной территории, подтвердила поражение как раз военного объекта. До речі, ви згадали про Storm Shadow. От Великобританія, пане Романе, оголосила про найбільший в її історії пакет допомоги, мається на увазі, з боку корони Україні. Це є 615 мільйонів євро або ж 500 мільйонів фунтів. Серед іншого, що там є, це додаткові ракети Storm Shadow, про які ви згадуєте. Великобританія – єдинна країна по Будапештському меморандуму, яка виконує свої обов'язки, допомагає всім, чим може. Не там, зрозуміло, не екстраординарні такі можливості, але, по крайній мере, чим можуть британці допомагати. Британська корона, вона вже сотні років воює з росіянами, тому однозначно тут, з цієї стропи війни, вони не зайдуть, будуть допомагати тим країнам, які будуть воювати, або допомагати Британії. Британія допомагає нам. Стормшеду себя очень хорошо показали, отличная ракета, 
для своего класса, по крайней мере, для своей дальности. В, в паре с ракетой ADM-160 постановщицей помех она выполняет боевую задачу. То есть постановщик помех тушит российские ПВО по возможности, ну а ударные ракеты Storm Shadow проходят, выполняют то есть, довольно-таки эффективно. Большая боевая часть и очень маленькое КВО. Круговое вероятное отклонение там буквально в метрах исчисляется, потому удар этой ракеты по военному объекту вызывает серьезные повреждения. Пан Роман, окрім в этом пакете, окрім Storm Shadow, также безпроцентна кількість бронетехники. 400 одиниць, среди которых Хаски, також 162 бронемашины, 78 всюди ходів. И також 60 човнів, в том числе рейдові та водолазні катери, морські гармати. Чи мы можем вважати, что эта частина допомоги, от човни, и катери, они будут использоваться также в районе Кринок. Почему? Бо я кажу, багато есть видео, как наши бойцы под обстрелами на катерах маневруют, чтобы занять позиции в Кринках. И в целом, пане Романе, ситуация по Кринках. Суть в том, что вы неодноразово сами сказали, что там в край важка ситуация. Для выхода, для захода на позиции просто это очень сложно. Но мы же там имеем, как я понимаю, в Кринках ну, очень мало особого склада наших героев. Зате мы связываем десятки тысяч окупантів на Левом березе. Такого рода тактический плацдарм однозначно привяжет к себе российские войска. Почему? Не для борьбы с самим плацдармом, а для того, чтобы противодействовать возможному форсированию Днепра. То есть они для чего держат там несколько дивизий развернутых, там до трех дивизий развернуто, в районе 60 тысяч российских террористов. Потому что понимаю, что этот тактический плацдарм в течение нескольких дней перерастает в оперативный и идет форсирование Днепра с дальнейшим движением в сторону Крыма или как минимум в сторону Скадовска. Почему именно Скадовска? Почему в последнем, допустим, пакете было очень много рейдовых катеров? Потому что от Скадовска до Крыма 50 километров. Вот эти все катера, они могут эту часть Черного моря пересечь, по большому счету, за определенное время. И э, десант, который уже был неоднократно. То есть эту уже дорогу э, наши гуровцы на, на, протоптали. То есть как высадиться на северо-запад Крыма. И вот со Скадовска, Скадовск один из основных портов, э, из которого идет снабжение всего, всего российского левого берега. То есть они разгружаются в Скадовске. И со Скадовска по дороге, там она идет, дорога со Скадовска на Олежке, потом ну, через Голую пристань на Олежке, и потом поднимается в сторону Новой Каховки. Это ракадная дорога вдоль Левого берега. И вот по этой дороге они снабжают фронт, вот именно Левого берега. Потому нам, для нас оптимальный вариант, конечно, движение в сторону Скадовска. Там 50 километров до Скадовска, и Скадовска где-то 50 километров до Крыма, как вот на этих катерах это сделать довольно-таки легко. А Великобритания, так как морская держава, у них развит, развито как раз это направление морского боя. И они нас, они, во-первых, они в коалиции, они возглавляют коалицию морскую, и нам, они нам передают достаточное количество как раз средств передвижения, боевого применения, связанного с, с морской компонентой. Потому британцы в этом смысле, еще раз повторюсь, единственная страна, которая выполняет под Будапештскому меморандуму свои обязанности.